அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் நாம் சித்தவேதம் வாசித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஞானபிதாவின் பேரருள் பெருங்கருணையால் ஆறு அத்தியாயங்களை அடியேன் என்னால் இயன்றவரை விளக்கியிருக்கிறேன் என்று நாம் ஏழாவது அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம் இந்த ஏழாவது அத்தியாயம் நாம் விளங்கி கொள்வதற்கு நிறையவே சிரமமான நம்மால் உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத பல காரணிகள் இருக்கின்றன நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது சொப்பனம் என்று சுவாமி சொல்லுகிறார் என இவ்விதம் சொல்லுகிறார் நாம் கண்ணால் பார்க்கிறோம் மனைவி குழந்தை குடும்பம் என்று உறங்குகிறோம் மீண்டும் எழுகிறோம் உறக்கத்தில் கனவு காண்கிறோம் நாம் மீண்டும் எழும்போது நாம் இதுவரை பார்த்தவர்களை மீண்டும் மீண்டும் சந்தித்து கொண்டே இருக்கிறோம் இவையெல்லாம் எப்படி கனவு என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று நமக்கு மிகப்பெரிய மன தடுமாற்றம் ஏற்படுகிறது இது பற்றிய இந்த அத்தியாயத்திலே முழுவதுமாக சுவாமி பேசியிருக்கிறார் முந்தைய அத்தியாயங்களில் சொல்லும்போது ஜீவசக்தியாகிய வாயு வெளியிலே வந்து சலித்து மனம் அகங்காரம் என்கிற நிலைகளை எடுக்கும்போது இந்த உலக காட்சிகள் மனதால் சிருஷ்டிக்கப்படுகிறது அதுவே நாம் காணுகின்ற இந்த உலகம் என்று முன்பு சொல்லியிருந்தார் இப்பொழுது நாம் காணுகின்ற அல்லது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற வாழ்க்கையே இது சொப்னமயமானது என்று சொல்லுகிறார் உள்ளபடியே நம்ம எல்லோருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பம் இருக்கிறது நாம் இப்பொழுது எல்லோரையும் போல ஒருவரிடம் ஒருவர் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறோம் பேசுகிறோம் சிரிக்கிறோம் சகல காரியமும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் மரணம் என்கிற ஒன்று ஏற்பட்ட பிறகு அந்த நபருடைய தொடர்பு நமக்கு இல்லாமல் போகிறது என்றால் இத்தனை காலம் வாழ்ந்திருந்த அந்த நபர் என்ன ஆனார் மரணத்திற்கு பிறகு அவர் என்னவாக ஆனார் என்பது போன்று நமக்குள் சந்தேகங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்னதான் நாம் ஞானவயப்பட்டு தவ வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்திருந்தாலும் கூட இந்த ஐயம் என்பது நமக்கு இதுவரை புரியாத புதிராகவே இருக்கிறது அது புரியும் போது நமக்கு அது மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை தரும் என்பதாக ஞானபிதா சொல்லுகிறார் நமது ஞானத்தந்தையை போலவே யோக மார்க்கத்தை மிக தெளிவாக இந்த உலகிற்கு எடுத்து வைத்தவர்களிலே பரமஹம்ச யோகானந்தர் என்பவர் தலை சிறந்த ஞானியாவார் இந்த ஞானியானவர் வட இந்தியாவிலே ராஞ்சி என்கிற ஊரிலே கிரியா யோகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு யோக முறையை கற்பித்து உலகம் முழுவதும் அதை பரப்பி இருக்கிறார் ஒரு சமயம் பரமஹம்ச யோகானந்தர் அமெரிக்காவிலே இருந்தபோது அவருடைய குருவாக இருந்த இக்வேசர் கிரி என்பவர் தன்னுடைய வாழ்நாளை முடித்து கொள்கிறார் முடிந்து விடுகிறார் அவருடைய இயற்கை எழுதி விடுகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த நிலையிலே அவரை காண்பதற்காக அவருடைய திருமேனியை தரிசிப்பதற்காக யோகானந்தர் புறப்பட்டு வருகிறார் என்றாலும் வந்து சேருவதற்கு அதிக காலம் ஆகிவிட்டபடியால் யக்தேஸ்வர் கிரியை அவருடைய திருமேனியை எரித்து பஸ்பம் செய்து அவருடைய அஸ்திகளை மாத்திரம் ஒரு கலசத்திலே இட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் பரமகம்ச யோகானந்தர் வந்து பார்த்து அடாடா அவருடைய திருமேனியை தரிசிக்க இயலாமல் போய்விட்டதே என்று மிகவும் மனம் வருந்தி புழுங்கி தனி அறையிலே அமர்ந்து வேதனை வயப்பட்டிருக்கிறார் அந்த நிலையிலே ஜன்னல் வழியாக ஒரு புள்ளியான ஒரு வெளிச்சம் உள்ளே நுழைகிறது புள்ளியாக அந்த வந்த வெளிச்சம் திடீரென்று மிகப்பெரிய வெளிச்சமாக மாறி அவருடைய குருவாக்கிய இக்தேஸ்வர் கிரி எதிரே நிற்கிறார் இக்தேஸ்வர் பரமஹம்ச யோகானந்தரிடம் சொல்லுகிறார் நீ ஒன்றும் மனம் வருந்தாதே இதற்கு முன்பு நீ என்னை பார்த்திருக்கிறாய் அல்லவா நரம்பு தசை எலும்பு தோல் இரத்தம் இவை கலந்த உடம்பை பார்த்திருக்கிறாய் அல்லவா அதே உடம்போடு நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் வந்து என்னை தொட்டுப்பார் என்று சொல்லுகிறார் பரமஹம்ச யோகானந்தரம் சென்று அவரை தொட்டு பார்த்து அவருடைய திருமேனி மனித உடலாகவே இருப்பதை கண்டு ஆச்சரியப்படுகிறார் இது எப்படி என்று கேட்டால் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் நாம் நினைத்தபடி நினைத்த உருவத்திற்கு மாறக்கூடிய ஆற்றலை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் தற்சமயம் நாம் யோகிகள் வாழக்கூடிய அந்த உலகத்தில் இருக்கிறோம் அங்கே இங்கிருந்து சித்தி பெற்று மேலே வந்த யோகிகள் 
தவ வாழ்க்கை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கேயும் தவ வாழ்க்கை தான் நடக்கிறது அவர்களை மேலாண்மை செய்யக்கூடிய பொறுப்பு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் அந்த பணிகளை அங்கே செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த பூ உலகத்திலே ஞான விஷயங்களை மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து மேல்நிலைக்கு வரக்கூடிய காலத்திலே நீயும் என்னை அங்கு வந்து சந்திக்கலாம் என்று கூறி அவர் மறைந்து விடுகிறார் என்பதாக பரமகம்ச யோகானந்தர் தன்னுடைய யோகியின் சுயசரிதை என்ற நூலிலே குறிப்பிடுகிறார் இவற்றையெல்லாம் பார்க்கும்போது பின்னும் ஏதோ ஒரு உலகம் இருக்கிறது அந்த உலகத்திற்கு நாம் சென்று அங்கேயும் நாம் தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அடுத்த பயிற்சிகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது என்பதை நாம் விளங்கி கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது இதே போலவே காகபுசுந்தர் பெருநூல் காவியத்திலே காகபுசுந்தர் பெருமான் நான் சொல்லிக் கொடுத்தபடி தலை கழுத்து உடல் நிமிர்ந்து நேராக அமர்ந்து நீ மூச்சு காற்றை கவனித்து வந்தாயானால் அடுத்த நிலை உனக்கு விளங்கும் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை காட்டி கொடுப்பதற்கு அங்கே நான் வருவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இவைகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நம்முடைய இந்த பூலோக வாழ்க்கைக்கு பிறகும் யோக வாழ்க்கை வாழக்கூடிய வேறு சில இடங்கள் இருக்கின்றன என்பது நமக்கு விளங்குகிறது நாம் சித்த விதத்திற்கு வருவோம் இங்கே சுவாமி மூன்று நிலைகளை பற்றி சொல்லுகிறார் ஜாக்கிரதை சொப்பனம் சுழுத்தி என்று மூன்று நிலைகளை சொல்லுகிறார் இதில் ஜாக்கிரதை என்று சொல்லப்படுவது முழு உணர்வோடு கூடியிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை ஜாக்கிரதை என்று சொல்லுகிறோம் தெளிவாக எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லாமல் தெளிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு ஜாக்கிரதையான ஒரு நிலை என்று சொல்லுகிறோம் இது சமஸ்கிருத சொல் சாதாரணமாக கிராமங்களிலே ஒருவரை எச்சரிக்கைப்படுத்துவதற்கு நீ உணர்வோடு எச்சரிக்கையோடு இரு என்று சொல்வதற்கு நீ ஜாக்கிரதையாக இரு என்று சொல்லும் வழக்கம் இன்றும் நம்மிடையே இருக்கிறது அடுத்தபடியாக சொப்னம் என்று சொல்வது உறங்குகிற சமயத்திலே நமக்கு ஏற்படக்கூடிய கனவு உலகம் அங்கே நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்கள் இவைகளை சொப்னம் என்று சொல்லுகிறோம் சுழுத்தி என்று சொல்லுவது கனவும் இல்லாமல் ஜாக்கிரதையும் இல்லாமல் இரண்டுக்கும் இடையே எந்த விதமான அசைவும் இன்றி ஆழ்ந்து உறங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆழ் துயில் அந்த ஆழ் துயில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தையே சுழுத்தி என்று சொல்லுகிறார்கள் இதை பற்றி ஞானவிதா ஆராதாரங்களை பற்றி விளக்கும் போது இவைகளை பற்றி மிகவும் தெளிவாக விளக்கியிருக்கிறார் அந்த அத்தியாயம் வரும்போது இந்த ஜாக்கிரதை சொப்னம் சுழுத்தி என்பதை பற்றி நாம் இன்னமும் தெளிவாக அங்கே நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது சுவாமி நமக்கு இந்த சொப்னத்தினுடைய நிலையை பற்றி சொல்கிறார் நாம் இப்பொழுது சொப்னத்திலாகவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார் அது எவ்விதம் என்றால் நாம் உறங்கி கொண்டிருக்கிற போது நமக்கு ஒரு சொப்னம் ஏற்படுகிறது அந்த சொப்னத்திலே நாம் இருக்கிறோம் காட்சிகள் இருக்கின்றன அந்த சொப்னத்திலே நாம் இருந்த அந்த வினாடி வரைக்கும் நாம் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது நிஜமான உலகம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த சொப்னம் கலைந்து நாம் எழுந்த பிறகுதான் ஓஹோ இது சொப்னம் நாம் இதுவரை சொப்னத்தில் இருந்தோம் என்பதான ஒரு மனநிலை நமக்கு வருகிறது ஆனால் அதில் இருக்கும் வரையிலே நாம் நினைத்திருந்தது என்னவோ நாம் நிஜமாகவே இந்த நிகழ்ச்சிகளோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று தான் நாம் நினைத்தோம் அதே போல இப்பொழுது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையை சொப்னம் என்று சுவாமி சொல்லுகிறார் எப்படி உங்களுக்கு அந்த சொப்னம் கலைந்த போது இந்த உலக வாழ்க்கையை உங்களுக்கு தெரிந்ததோ அது போல இந்த சொப்னம் நீண்ட நெடிய சொப்னம் இந்த சொப்னம் கலையும் போது தான் உங்களுக்கு நிஜமான உங்களுடைய நிலை எது உங்களுடைய வாழ்க்கை எது என்பது புரிபடும் என்று சொல்லுகிறார் இது நமக்கு மிகப்பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலையாகவே காணப்படுகிறது இது தூக்கமாகும் இதில் காணும் இதெல்லாம் சொப்பனமாகும் இந்த தூக்கம் எப்பொழுது தெளிகின்றதோ அப்பொழுது மட்டுமே நான் இதுவரை தூங்கி கொண்டிருந்தேன் என்றும் அப்பொழுது பார்த்ததெல்லாம் சொப்பனமாக இருந்ததும் என்றும் நமக்கு புலப்படும் என்று சுவாமி சொல்லுகிறார் என்றால் சிஷ்யர் கேட்பதாக ஒரு கேள்வியை கேட்டு அதற்கு சுவாமி பதில் சொல்லுகிறார் சரி நீங்கள் சொல்வதெல்லாம் சரி ஆனால் இந்த உடலோடு கூட நான் தூங்குகிறேன் அப்பொழுது ஒரு கனவு நான் காண்கிறேனே அது என்ன இது சொப்னம் என்றால் அது என்ன என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டு அதற்கு விளக்கம் சொல்லுகிறார் நான் முன்பே சொன்னது போல கேள்வி கேட்பதற்கும் ஒரு புத்திசாலித்தனம் வேண்டும் அப்படியாக சரியான கேள்வியை யாரும் கேட்காமல் போய்விட்டால் அதற்கு பதில் செய்யாமல் போய்விடுமே என்பதற்காக ஞானபிதா அவரே இந்த கேள்வியை கேட்டு அவரே இதற்கு விளக்கமாகவும் சொல்லுகிறார் உமக்கு இந்த தூக்கமும் சொப்பனமும் அல்லாமல் நீர் தூங்குகிற போது சொப்பனம் உண்டாகிறதோ இல்லையோ என்று கேட்கிறார் ஆமாம் வேறு ஒரு சொப்பனம் காணுகிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் இப்பொழுது நீங்கள் 
ஒரு உத்தியோகசாலையிலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அல்லது ஒரு தொழிற்சாலையிலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த வேலையை முடித்து நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு தொழிற்சாலைக்கும் உங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை கண்களை மூடி அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் அந்த நிலையிலே இந்த தொழிற்சாலையிலே நீங்கள் இதுவரை பார்த்து வந்த வேலைகளை பற்றி நீங்கள் மீள் பார்வையை பார்க்கிறீர்கள் மனதுக்குள்ளே அதை பற்றி சிந்திக்கிறீர்கள் காட்சிகளும் உங்கள் கண் முன்னாலே வந்து போவது உண்டு இது போன்ற ஒரு நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல் ஒரு வியாபாரி அல்லது ஒரு கடைக்காரன் தன்னுடைய கடையிலே பொருட்களை எல்லாம் வைத்திருக்கிறான் தன்னுடைய அந்தைய வியாபாரத்தை பற்றி அவன் சிந்தனை செய்கிறான் இது எல்லாமே மனமாகப்பட்டது தான் இதுவரை பார்த்த கேட்ட விஷயங்களை மீள் ஆய்வு செய்து தனக்குத்தானே தன்னை கணக்கீடு செய்து பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடியதாகும் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் இவை அத்தனையுமே கனவுதான் கனவுக்குள் கனவாகவே இவை நடந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதையே இங்கே சுவாமி சொல்லுகிறார் எப்படி தூங்குகிற போது நாம் கண்ட கனவிலிருந்து வெளித்த பிறகுதான் அது தூக்கம் அது கனவு என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டோமோ அது போன்ற ஒரு நிலை இந்த கனவு நமக்கு எப்பொழுது முடிகிறதோ அப்பொழுது தான் நமக்கு அது கனவு என்பது புரியும் அதுவரை நான் சொன்னாலும் கூட உங்களுக்கு அது புரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறார் மனம் விசாராதிகளாயிருக்கின்ற சாமான்களை வைத்து கொண்டு வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வியாபாரத்தை நிறுத்தி விசாராதிகளையாக இருக்கின்ற சாமானங்களுடன் உள்ளே போய் கதவை மூடியிருக்கிறது அந்த நிலைமைக்காக நாம் தூங்குகிறோம் என்று சொல்லுவது உண்மையில் அது தூக்கம் அல்ல அது மனதனுடைய வியாபாரம் நிறுத்திய நேரம் என்று சொல்லுகிறார் தூக்கம் என்று சொல்ல வேண்டியது நாம் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே இந்த வாழ்க்கையைத்தான் நாம் தூக்கம் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இதையெல்லாம் வைத்து பார்க்கும்போது நாம் உண்மையிலேயே எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்பது நமக்குள்ளே மிகப்பெரிய குழப்பத்தையே ஏற்படுத்துகிறது கனவுகளிலே நாம் பார்க்காத கேட்காத ஏதோ ஒன்று வருவதில்லை நாம் பார்த்து கேட்டு அறிந்த விஷயங்களை புது புதிதாக மனம் கற்பனை செய்து நமக்கு கனவு காட்சிகளாக காட்டுகிறது அந்த கனவு கலையும் போது இந்த நனவு வாழ்க்கை தெரிவது போல் இந்த கனவு கலையும் போது நமக்கு நிஜமான நம்முடைய நிலை என்ன என்பது விளங்கிவிடும் என்று சொல்லுகிறார் மனம் தன்னுடைய தொழில் விட்டு சொந்த வீட்டில் தன்னால் கேட்கப்பட்டதும் காணப்பட்டதும் அறியப்பட்டதும் ஆலோசித்து ஆலோசிக்கக்கூடியதாகும் அந்த நிலைமை அதனால் அது சொப்பனம் அல்ல சொப்பனம் என்பது நாம் இப்பொழுது அனுபவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிலை தான் சொப்பனம் தூங்கும்போது நமக்கு ஏற்பட்ட அந்த சொப்பனம் என்பது தொழிற்சாலையிலே வேலை செய்த ஒருவன் வீட்டிற்கு வந்து அதை பற்றி நினைத்து பார்ப்பது தான் என்று சுவாமி சொல்லுகிறார் எனவே நாம் இப்போது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையை உண்மையானது என்று எண்ணி அதன் பிறகு நாம் சென்று கொண்டிருந்தால் நம்முடைய உண்மை நிலையை தெரியாமல் போய்விடும் அந்த தூக்கத்திலிருந்து நம்மை உணர்வுக்கு ஏற்படுத்துவதற்கு தூக்கத்திலிருந்து எழுப்புவதற்கான நிலைதான் நாம் செய்யக்கூடிய இந்த வாசியோக பயிற்சி என்பதாகவே சுவாமி இங்கே சொல்லுகிறார் ஒருவரை எழுப்பி அவருடைய தூக்கத்தை கலைத்து அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்னவாக இருக்கிறார் என்பதை அவருக்கு புரிய வைக்கக்கூடிய காரியத்தை நாம் செய்யக்கூடிய இந்த யோக சாதன பயிற்சியின் மூலமாகவே நாம் எட்டி பிடிக்க முடியும் என்பது ஞானபிதா சொல்லுவதாகும் ஆகையால் இப்பொழுது நமக்கு தூக்கமும் இதில் கேட்கிறதும் காண்கிறதும் அனுபவிக்கிறதும் அறிகிறதும் இவை யாவும் சொப்பனமாகும் எனில் இது உண்மை அல்ல மட்டுமன்றி தூக்கம் என்று சொல்லுவது அறியாமைக்காகும் அதை அறிய வேண்டுவதை அறிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதாகும் என்று சொல்லுகிறார் இந்த கனவு கலையும் போது நமக்கு நிஜம் என்பது தெரிந்துவிடும் எவ்வளவு காலம் ஆகிவிடப் போகிறது நீங்களோ அல்லது நானோ இந்த கனவிலிருந்து விழித்து நிஜமான உலகத்திற்கு செல்லும்போது உண்மையை தெரிந்துவிடத்தானே போகிறது அதுவரை ஞானவிதா சொன்னபடி நாம் செய்யக்கூடிய இந்த பயிற்சிகளை செய்து நம்மை உறக்கத்திலிருந்து எழுப்பிவிட்டு கொள்ளக்கூடிய காரியத்தை செய்து கொண்டிருப்போம் கனவு முடிந்தபோது நம்முடைய நிஜமான உலகம் நமக்கு தெரியும் போது இது எல்லாம் தெரிந்துவிடத்தானே போகிறது அதுவரை உங்களோடு சேர்ந்து நானும் இந்த கனவு முடிந்து கனவுக்கு பிறகு வரக்கூடிய அந்த உண்மையான உலகம் எப்படி இருக்கும் என்பதை காண்பதற்கு ஆவலாகவே காத்திருக்கிறேன் மாயையாய் இருக்கின்ற தூக்கத்திலே கண்டு அனுபவிக்கின்ற சொப்பனமாகும் இந்த காணுகிற நிலைமை எப்பொழுது மாயையாய் இருக்கின்ற தூக்கம் தெளிகின்றதோ அப்பொழுது உணர்வு உண்டாகும் அந்த உணர்வுக்காகும் ஜாக்கிரதை என்று பெயர் ஜாக்கிரதை என்று சொல்லுவது அனித்தியமாகி என்னுடையதென்றும் உன்னுடையதென்றும் மற்றமுள்ள ராக துவேஷாதிகளான எண்ணங்களை விட்டு நித்தியமாக உள்ளே தன்னைத்தான் அறிகிற நிலைமைக்காகும் அப்பொழுது மட்டுமே ஜாக்கிரதை என்று சொல்லுவதற்கு இடம் உண்டு 
நாம் இப்பொழுது இருப்பது ஜாக்கிரதை அல்ல இது சொப்னம் என்று இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தை சுவாமி முடிக்கிறார் நிஜம் எது பொய் எது என்பது நம்முடைய சொப்னம் நீங்கும் போது நமக்கு தெரிந்து விடத்தான் போகிறது அதுவரை காத்திருப்போம் அடுத்து எட்டாவது அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்